ஹலலூயா பிரியமான தேவ ஜனமே இதுவரை நம்மை நடத்தினவரை நம்ம ஆராதிப்போமே அவர் இனிமேலும் நடத்த வல்லவராக இருக்கிறார் நம்மை பெயர் சொல்லி அழைத்தவர் வாக்குறைத்தவர் அவர் வாக்கு மாறாதவர் அவர் உண்மை உள்ளவர் நாம் யாவருமாய் சேர்ந்து நாம் தேவனை ஆராதிப்போமே இதுவரை நடத்தினி இனியும் நடத்துவே பார்த்து கொள்வே இதுவரை நடத்தினி இனியும் நடத்துவே ஏகோவாயிரே பார்த்து கொள்வே தேவனைப்போமே அம்மாண்டவரே கடந்து வந்த பாதையை நான் பார்க்கிறேன் சுமந்து வந்ததை நான் உணர்கிறேன் என் தந்தை நீரே என் தந்தை நீரே சுமந்து வந்த தெய்வம் நீரே என் தந்தை நீரே சந்திப்பீரோ ஏகோ 
வாழ்ந்து வார்த்தை புறப்படுமே அது அறிந்திருக்கிறீரே உண்மை ஆராதிக்கிறோம் சர்வ வல்லவரே சர்வ வல்லவரே சர்வ வல்லவரே போதுமானவரே சர்வ வல்லவே சர்வ வல்லவரே சர்வ வல்லவரே என் வாழ்வில் போதுமானவரே எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாம் என்று சொல்லி தொடர்ந்து அவரை ஆராதிப்போமே நீரோடைப்பது போல ஆத்மாஞ்சி நீர் மாத்திரம் எந்த ஆத்மனீஸ்வரும்மை ஆராதி சொல்லுமே நீரே என் பலனும்
சர்வ வல்லவரே எங்கள் வாஞ்சைகள் விருப்பங்களை நிறைவேற்றுகிறவரே உண்மையுள்ளவர் அவர் நேற்று இன்றும் என்னென்றைக்கும் மாறாதவர் ஆயிருக்கிறார் சென்ற மாதம் முழுதும் நம்மை நடத்தினவர் இந்த மாதத்திலும் நடத்த வல்லவராயிருக்கிறார் பிரிய மாணவர்களே நீங்களும் நானும் ஜீவனுள்ள சாட்சிகளாக இருக்கிறோம் இந்த உலகத்திற்கு அறிக்கை செய்ய நான் ஆராதிக்கிறவர் மாறாதவர் நான் ஆராதிக்கிறவர் உண்மை உள்ளவர் என்று சொல்வதற்காக அலலுயா நம்மை இம்மட்டுமாய் நடத்தினவர் இனிமேலும் வழி நடத்த அவரே போதுமானவராக இருக்கிறார் இந்த நாளிலும் அவருடைய வார்த்தை அனுப்பி இந்த மாதத்திலே நம்மை பலப்படுத்த ஆவியானவர் அவர் சித்தம் கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய ரேமா வார்த்தையை பார்ப்பதற்கு முன்பதாக நம் கண்களை மூடி செவிப்போமா எங்களை நேசிக்கும் நல்ல கருத்தாவே ஆண்டு வரை இந்த அருமையான நாளுக்காக இந்த புதிய மாதத்திற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கர்த்தர் எங்களை பலப்படுத்துங்க எங்களை வழி நடத்துங்க உங்களுடைய சித்தம் இந்த நாளில் நிறைவேற ஜபிக்கிறோம் இந்த வார்த்தை ஆண்டு வரே எங்களுடைய வாழ்க்கையை புதுப்பிக்கும்படியாய் எங்கள் வாழ்க்கையை உயிர்ப்பிக்கும்படியாய் எங்கள் வாழ்க்கையில் இந்த வார்த்தை ஆண்டவரே அப்படி நாங்கள் அபியாசப்படுத்தி இந்த வார்த்தையில் இருக்கிற சகல நன்மைகளை நாங்கள் அனுபவிக்க கருவை செய்வீராக பொறுப்பெடுத்து கொள்ளுங்கள் ஆளுகை செய்ங்க இயேசுவின் நல்ல நாமத்தில் ஜபம் கேளும் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் பிரைஸ் லார்ட் அலலூயா பிரியமான தேவ ஜனமே இந்த நாளிலும் நம் கர்த்தனுடைய வார்த்தைக்கு நேராய் நம்முடைய வேதத்தை திருப்பிக் கொள்வோம் எடுத்துக்கொள்வோம் யாத்ராகமத்தின் புஸ்தகம் பதினான்காம் அதிகாரம் 
பதினான்காம் வசனம் கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் நீங்கள் சும்மா இருப்பீர்கள் என்றான் புக் ஆஃப் எக்ஸரஸ் சாப்டர் ஃபோர்டீன் வேர்ஸ் ஃபோர்டீன் த லார்ட் வில் ஃபைட் ஃபார் யூ யூ நீட் ஒன்லி டு பி ஸ்டில் ஹால லூவியா கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் நீங்கள் சும்மா இருப்பீர்கள் பிரியமான தேவ ஜனமே இந்த மாதத்திலும் நமக்கு விரோதமாக யுத்த சேனைகள் எழுவிருக்கலாம் யுத்தத்தை செய்வதற்காக நமக்கு விரோதமாய் பெரிய யுத்த வீரர்கள் எழும்பியிருக்கலாம் ஆனால் எப்படியாப்பட்ட ஆளாக இருந்தாலும் நம்மோட கூட இருக்கிறவர் அவர் பெரியவராக இருக்கிறார் அந்த யுத்தத்திலே உங்களுக்கும் எனக்கும் ஜெயம் தர அவர் வல்லவராக இருக்கிறார் பட் கண்டிஷன் இஸ் நீங்கள் சும்மா இருங்க அப்படின்னு சொல்லி மோஸ்டே இஸ்ரேவேல் ஜனங்களை பார்த்து சொல்லுகிறத இங்கே பார்க்கிறோம் கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் இந்த மாதத்தில் உங்களுடைய யுத்தம் ஒரு ஃபினான்ஷியல் பேட்டிலாக இருக்கலாம் ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஃபைட்டாக இருக்கலாம் உங்கள் யுத்தம் உங்களுக்குள்ள சமாதான கேடை உண்டு பண்ணுகிற ஒரு யுத்தமாக இருக்கலாம் உங்கள் யுத்தம் உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிற யுத்தமாக இருக்கலாம் யுத்தம் ஒரு மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கலாம் உங்கள் வாழ்க்கையில் யுத்தம் பற்றாக்குறையாக இருக்கலாம் உங்கள் வாழ்க்கையில் யுத்தம் வேலையாக இருக்கலாம் உங்கள் வாழ்க்கையில் யுத்தம் சமாதான கேடாக இருக்கலாம் உங்கள் வாழ்க்கையில் யுத்தம் கருத்து வேறுபாடாக இருக்கலாம் பிரிவினையாக இருக்கலாம் இப்படி பல விதமான யுத்தங்களை நீங்கள் சந்தித்து கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் எப்படியாப்பட்ட யுத்தமாக இருந்தாலும் சரி கர்த்தர் உங்களுக்காக அந்த யுத்தத்தில் அவர் யுத்தம் செய்ய அவர் வல்லவராக இருக்கிறார் பிரியமான தேவ ஜனமே இங்கே மோசை சொல்கிறாரு நீங்கள் சும்மா இருப்பீர்களாக யூ பி சைலண்ட் யூ பி ஸ்டில் யூ பி குவாயட் இன்னைக்கு விசுவாசிகள் என்று சொல்லி கொண்டிருக்கிற நாம் இந்த காரியத்தை தான் நம்ம செய்ய முடியாமல் நம்ம தவறிவிடுகிறோம் நம்மளால் யுத்தத்தில் நமக்கு வருகிற கஷ்டத்தில் நமக்கு வருகிற போராட்டத்தில் நம்மளால் சும்மா இருக்கவே முடியல இந்த யுத்தத்தை நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணி நம்ம பிளான் பண்ணி நம்மளுடைய சுயசித்தத்தில் நம்மளுடைய சுய பலத்தில் நம்முடைய மாம்சிகத்தில் இந்த யுத்தத்தை ஜெய் ஜெயம் கொள்ள வேண்டும் இந்த யுத்தத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று நாம் நினைக்கிறோம் ஆனால் கர்த்த சொல்லுகிற ஒரு காரியம் என்னன்னா இது உங்களுடைய யுத்தம் இல்லை இது என்னுடைய யுத்தம் இந்த யுத்தத்தை நான் செய்ய நீங்கள் விட்டு கொடுக்கணும்னு சொல்லி எவ்வளோ தூரம் நம்ம அவர் கிரியை செய்ய நம்ம விட்டு கொடுக்காம நம்ம கிரியை நடப்பிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறோமோ தேவ சித்தம் அதில் நடவாமல் போய்விடும் பிரியமானவர்களே இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரோ வேலர்கள் அந்த செங்கல் கிட்ட வந்தோன்னு அவங்க சொல்கிறாங்க நாங்கள் சாகவா எங்களுக்கு கொண்டு வந்தீங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்களுடைய சுய சித்தத்தில் அவங்களுடைய சுய யூகத்தில் அவங்க பார்க்கும் பொழுது மாம்சிக மாம்சிக கண்களால் பார்க்கும் பொழுது அவங்களுக்கு எஸ்கேப்பே இல்லை அவங்களுக்கு எந்த விதமான தப்பித்து கொள்ளத்தக்கதான போக்கே இல்லை தே டிடன்ட் ஹாவ் எனி டைப் ஆஃப் எஸ்கேப் ஏன்னா பின்னாடி பார்வனுடைய சேனை முன்னாடி செங்கடல் பிரியமானவர்களை நம்ம சுயசித்தத்தில் பார்க்கும் பொழுது நம்ம இருக்கிற சூழ்நிலையில் அந்த பிரச்சனையிலேருந்து நம்மளுக்கு மீட்பை இல்லை நம்ம லாக் ஆகிட்டோம் தான் நினைப்போம் ஆனால் மோசைக்கு தெரியும் ஆண்டவர் பெரியவர் மோசை தேவனை குறித்ததான ஒரு பெரிய தரிசனத்தையும் தேவனை குறித்ததான ஒரு பெரிய விசுவாசத்தையும் அவன் இதயத்தில் இருந்தபடியால் அவன் சொல்கிறான் கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் அந்த தரிசனமும் தேவனை அறிகிற அறிவும் தேவனை குறித்ததான அறிவும் இஸ்ரேவேல் ஜனங்களுக்கு இல்லாமல் போய்விட்டது பிரியமானவர்களே ஏன் அந்த செங்கடல் ஏன் கர்த்தர் அந்த இடத்துல வந்து அங்கே ஒரு தப்பித்து கொள்ளக்கூடாத தக்கதான ஒரு சூழ்நிலையை உண்டு பண்ணுகிறாருனா அந்த ஜனங்களுடைய கண்கள் மறைக்கப்பட்டுடுச்சு அது இவங்க தப்பித்து கொள்ளப்படக்கூடாத ஒரு சூழ்நிலை இல்லை அது எகிப்தியர்களுடைய சேனை தப்பித்து கொள்ளக்கூடாத படிக்கு கர்த்தர் அந்த செக் பாயிண்ட்டை வச்சிருக்கிறாருன்றத அவங்க தரிசியாமல் போயிட்டாங்க இந்த செங்கடல் மற்றும் தப்பித்து கொள்ளக்கூடாதபடிக்கு இருக்கிற இந்த சூழ்நிலை எதிர்க்குனா இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மடிந்து போவதற்கில்ல இந்த சூழ்நிலை எதிர்க்குனா பார்வனுடைய சேனை அழிக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக 
அவர்களுக்கு எந்த விதமான எஸ்கேபிசமும் இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக கர்த்தர் இந்த காரத்தை செய்தார் ஆனால் நம்ம மாம்சீக கணக்குகளை பார்க்கும்போது இது ஏன் வாழ்க்கையில் நடக்குது இந்த யுத்தத்தில் ஏன் எனக்கு இந்த மாதிரி நடக்குது ஐயோ காரியம் இன்னும் மோசமாகிட்டே இருக்குது என் வாழ்க்கையில் ஒரு சேம ஒரு விமோச்சனமே இல்லையான்னு சொல்லி நம்ம உழன்று போய் களைத்து போய் நம்ம அவ்விசுவாச அறிக்கைகளை செய்கிறவர்களாய் மாறிவிடுகிறோம் ஆனால் கர்த்தருடைய திட்டம் அந்த திட்டம் இல்லை பிரியமான தேவ ஜனமே நம்ம நினைக்கிறோம் நம்மளுடைய திட்டம் போட்டு எப்படியாவது நமக்கு விரதமாய் வருகிற யுத்தத்தை நம்ம மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று ஆனால் கர்த்தருக்கு ஒரு சேனையை அழித்து போட தண்ணி போதுங்க அலலூயா ஜஸ்ட் வாட்டர் இஸ் இனஃப் அ காட் டு டிஸ்ட்ராய் த கிரேட் ஆர்மி ஆஃப் ஃபேரோ இந்த நாளிலும் கூட எப்படி ஆண்டவர் யுத்தம் பண்ணுவார் நமக்கு தெரியாது ஆனால் காரியங்கள் சாத்தியமாக இராதபடிக்கு சூழ்நிலைகள் நமக்கு சாதகமாக இராதபடிக்கு காணப்படலாம் ஆனால் நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் அவர் உண்மை உள்ளவர் பிரியமானவர்களே இந்த நாளிலே மோசே இஸ்ரோவேலுக்கு சொல்கிற இந்த வார்த்தையை ஆண்டவர் உங்களுக்கு நினை போட்டுக்கிறார் கர்த்தராக நான் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவேன் நீங்கள் சும்மா இருங்கள் இந்த பன்னெண்டாம் வசனத்தில் இதே அதிகாரத்தில் பார்க்கும் பொழுது இதே ஜனங்கள் சொல்கிறாங்க நாங்கள் எகிப்திலேயே வேலை செஞ்சுக்கிட்டு சும்மா இருந்திருப்போமே சும்மா இருந்திருப்போமே ஆனால் கர்த்தருடைய சித்தம் நீங்கள் ஸ்லேவரியில் சும்மா இருக்கிறது இல்லை நீங்கள் விடுதலை பெற்று நீங்கள் அவருடைய சமூகத்தில் சும்மா இருக்க தான் அவர் சித்தம் கொண்டிருக்கிறார் சும்மா இருக்கிறதுனா என்ன எந்த வேலையும் செய்யாமல் நாங்கள் சும்மாவே கர்த்தரே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம்னு சொல்லிட்டு இருப்போம் அந்த மாதிரி சும்மா இல்லைங்க ஹலலூயா அடுத்த வசனத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் பதினஞ்சாம் வசனத்தில் அப்பொழுது கர்த்தர் மோசையை நோக்கி நீ என்னிடத்தில் முறை முறையிடுகிறது என்ன புறப்பட்டு போங்கள் அதாவது கர்த்தர் ஒரு இடத்துல ஒரு வழியை உண்டு பண்ணுறாருன்னா அந்த வழியை பார்த்துட்டு நான் சும்மா உட்காந்துருப்பேன் கர்த்தர் தான் தூக்கிட்டு போய் விடணும் அந்த வழிக்குள்ள அந்த கதவுக்குள்ள என்ன ஆண்டவர் தான் அழைச்சிட்டு போனோம் அவர் தான் தூக்கிட்டு போனேன்னு இருக்கிறதுல ஹலலுயா அவர் சொல்லுகிறார் வழி இதுவே இதிலே நடவுங்கள் அந்த வழி இதுன்னு சொன்ன உடனே நடக்க வேண்டிய கடமை யாருது நம்மளுது அந்த செங்கடலை ஆண்டவர் இரண்டாக பிளந்த உடனே அந்த செங்கடல் ஊடாய் கடந்து போக வேண்டியது யாருனா இந்த சும்மா இருக்க வேண்டிய ஜனங்க தான் ஹலலுயா கர்த்தர் நாம் சும்மா இருக்கணும்னு தான் அவர் எத்தனிக்கா சும்மா இருக்கிறதுனா என்னென்னா நம்ம சுயத்தில் நம்ம திட்டத்தில் இப்படி பண்ணால் அப்படி ஆகிடும் நம்ம இதை இப்படி செஞ்சிடலாம் இந்த காரியத்தை இந்த யுத்தத்தை நம்ம இப்படி பண்ணலான்னு சொல்லி நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி நம்மளுடைய பிளான் நம்மளுடைய காரியங்களை அந்த இடத்துல நாம் கிரியை செய்ய விடாதபடிக்கு கர்த்தர் கிரியை செய்ய நாம் விட்டு அமைதலாக இருந்து அவர் கொண்டு வருகிற ரட்சிப்பை அவர் செய்கிற பயங்கரமான காரியத்தை நாம் பார்க்க வேண்டும் அந்த சும்மா இருங்கள் தான் இதுக்கு அர்த்தமாக இருக்கிறது ஹலலூயா ஒரு வசனத்தை வாசித்து நாம் இந்த வார்த்தையை நாம் முடிப்போம் ஏசையாவின் புஸ்தகத்திலே முப்பதாம் அதிகாரத்திலே பதினஞ்சாம் வசனத்திலே இப்படியாக வாசிக்கிறோம் நீங்கள் மனம் திரும்பி அமர்ந்திருந்தால் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் ஹலலூயா மனம் திரும்பி அமர்ந்திருந்தால் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் அமெரிக்கையும் நம்பிக்கையுமே உங்கள் பலனாயிருக்கும் ஹலலூயா யோர் சைலண்ட்னஸ் வில் பி யோர் ஸ்ட்ரென்த் பிரிய மாணவர்களே இந்த மாதிரி யுத்தம்னு வந்தோடனே நம் வாழ்க்கையில் ஒரு கலக்கம் வந்தோடனே நம் வாழ்க்கையில் ஒரு போராட்டம் வந்தோடனே நம்மளால அமெரிக்கா இருக்கவே முடியல ஆனால் கர்த்தர் இங்கே அவர் வார்த்தை வருகிறது அந்த அமெரிக்கை தான் அந்த அமர்ந்திருக்கிற அந்த ஒரு காரியம் தான் நமக்கு எப்படியா இருக்கிறது பலனாக இருக்கிறது பிரியமானவர்களே இந்த சும்மா இருங்கள் என்று சொல்லும்போது என்ன வருதுன்னா மனம் திரும்பி அமர்ந்திருங்கள் ஹலலூயா பிரைசலாட் மனம் திரும்பாமல் அமர்ந்திருக்கும் பொழுது சும்மா இருக்கும் பொழுது தான் நமக்கு இப்படி தவறான அறிக்கை செய்கிறது நாங்கள் அங்கேயே சும்மா இருந்திருப்போம்னே எங்கள் எகிப்து தேசத்திலேயே நாங்கள் சும்மா இருந்திருப்போமே நாங்கள் அடிக அடிமைகளாகவே இருந்திருப்போமே ஆனால் கர்த்தனுடைய சித்தம் அது இல்லை பிரியமானவர்களே நாம் மனம் திரும்பி அவருடைய பிரசனத்தில் அமர்ந்திருக்கிறது தான் இந்த சும்மா இருக்கிறது குறிக்கிறது ஹலலுயா 
மனம் திரும்புதல் உண்டாகும் பொழுது ஆண்டவர் யார் என்பதை நாம் அறிந்து கொண்டு அவர் எனக்காக சகலத்தையும் செய்வார் என்ற அந்த அறிவோடு நாம் சும்மா இருக்கும் பொழுது அவரிலே நாம் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர் யுத்தத்தை அவர் செய்து ஜெயம் தர வல்லவராய் இருக்கிறார் அலலூயா பிரைசுலான் எனவே நாம் தொடர்ந்து இந்த வசனங்களை நாம் வருகிற நாட்களிலே நாம் தியானிப்போம் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் மாலை ஆறு மணிக்கு ஆன்லைனில் நாங்கள் ஆராதனை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் அதில் தொடர்ந்து இந்த வார்த்தைகளை நாம் தியானிப்போம் ஆண்டருக்கு சித்தமாக இருக்குமே ஆனால் முடிந்தவர்கள் அந்த ப்ரேயர் மீட்டிங்கில் கலந்து கொள்ளும்படியாக நாங்கள் உங்களை வரவேற்கிறோம் பிரியமான தேவ ஜனமே இந்த நாளிலும் கர்த்த சொல்கிற காரியம் என்னென்ன உங்களுக்காக நான் யுத்தம் செய்வேன் கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் நீங்கள் சும்மா இருப்பீர்கள் சும்மா இருப்பீர்கள்ன்னா எப்படின்னா மனம் திரும்பி அமர்ந்திருக்கிறது அலலுவியா அது மாத்திரம் இல்லை அமெரிக்கையாக இருக்கிறதே நமக்கு பலனாக இருக்கிறது இந்த மாதத்தில் உங்களுக்கு விரதமாக எவ்வளோ பெரிய விஷயம் வளர இருக்கலாம் எப்படியாப்பட்ட சொத்து வளர நின்று கொண்டிருக்கலாம் நீங்கள் கலங்கி விடாதீங்க பயந்து விடாதீங்க அமர்ந்துருங்க சும்மா இருங்க அவர் பிரசனத்தில் மனம் திரும்பி அமர்ந்துருங்க கர்த்தரே நீர் தான் ஆண்டவர் எனக்கு எல்லாம் என்று சொல்லி உங்களுடைய காரியங்களை பார்கா பாராத படிக்கி உங்களுடைய சுய காரியத்தில் சுய சித்தத்தில் சுய பலத்தில் காரியங்களை செய்யாத படிக்கி அவரையே சார்ந்து நீங்கள் சும்மா இருக்கும் பொழுது மெய்யாகவே கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் செய்வார் அந்த யுத்தத்தில் உங்களுக்கு கர்த்த ஜெயம் தருவார் அலலுயா பிரைசலாட் கர்த்ததாமே உங்களை ஆசிரிப்பராக நாம் கண்களை மூடி செவிப்போமா எங்களை நேசிக்கும் நல்ல தகப்பனே இந்த நாளுக்காக இந்த வேலைக்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறோம் நாங்கள் கேட்ட வார்த்தையின்படி கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் நீங்கள் சும்மா இருப்பீர்கள் என்று மோசே இஸ்ரோ வேலைகளை சொன்னபடி இந்த நாளிலும் நாங்கள் சும்மா இருந்து கர்த்த எங்களுக்கு யுத்தம் செய்கிறதை நாங்கள் பார்த்து அந்த யுத்தத்தில் வருகிற ஜெயத்தை நாங்கள் அனுபவிக்க நீக்கிறபை செய்வீராக பொறுப்பெடுத்து கொள்வீராக ஆசீர்வதிப்பீராக வழி நடத்துவீராக இந்த மாதத்தில் கர்த்தர் எங்களுக்கு ஜெயம் தருகிறபடியால் உமக்கு ஸ்தோத்திரங்களையும் துதிகளையும் எடுக்கிறோம் இயேசுவின் இன்ப நாமத்தில் ஜபம் கேளும் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஹலலூயா பிரைஸ் காட் பிளஸ் போதுமானவரே சர்வ வல்லவரே சர்வ வல்லவரே வாழ்வில் போதுமானவரே